长剑十里无霓虹，看你消失于天地。这具肉身已毁，还不赶紧离开！小子，你是聪明人，不如你拜本座为师，以往恩怨一笔勾销，将来本座定会把你培养成天命境无敌。啊！你现在什么境界？圣胎境九重圆满，离五帝仅一步之遥。原来还在圣胎境，那好办多了。<笑>是我好事先对不起你，叛宗之事，本座可以既往不咎，但是黄景川不行。黄家始祖答应本座，他的后人将世代守护药王峰，可惜黄景川没做到。只要你将他的人头奉上，<笑>你笑什么？我笑你离开大陆这么久，居然连武帝都没修成。还敢大言不惭，收我为徒？你在真武大陆，成为武帝才能雄霸一方。你那个小小昊天宫，我可没兴趣。放肆、啊！你杀我大师兄，注定我们毫无和解可能。现在，你这道意志，该消失了。本座定要将你碎尸万段！老祖啊！浩家人听着，今日之内，全部离开昊天峰。其他四封弟子，你们去留随意。从今往后，昊天宗更名为四灵宗。谢谢，谢谢，谢主。定要他死无葬身之地，何人敢如此大胆？就是那个聂风，你们袁家也有武王栽在他手里。聂风是真阳之体，如果放任不管，又会是一个蓝道真，必须尽早诛杀，免除后患。眼下哪位圣者有闲？从这里去九域大陆，来回六年。但五年后就是龙元谷开启的时间，那将是师尊突破五帝最后的机缘。届时，龙元草之争势必与飞龙山有一场大战。若把宫内圣者派走，但聂风不死，我心情难唱。让老七去吧，他是二重武圣，在龙元草之争上派不上大用。以申屠茂的实力，对付聂风绰绰有余。命他即刻出发。去九域大陆。是
若冰怎么还没回来？会不会出事了？走，我现在带你去炎黄秘境。若冰，把手给我。好果真是身兼五学。错呀，又是一个和你绝配的双修之体。哟，莫非蓝雨烟和你也很相配？呃，呃，蓝雨烟是那个火灵道体，还是那个吹箫的？还有一个吹箫的。嗯，我需要宫羽瑶的大道天音，助我创新的剑招，不是你想的那样。嗯。<笑>那丫头音律天赋极强，和这小子神念双修给了她不少好处。倘若你俩双修，也有很大好处。前辈，您再说下去，我就彻底洗不清了。反正哪个都与你相配。他就爱开玩笑，你别当真啊。咱们这么久没见，你快跟我说说这几个月发生的事。好。这么多神阶武学现实，皆和你有关。我越来越好奇，你的未来。天元宗被灭门了。天元宗上有一位武王，怎会突然灭门？听说是一头百丈黑蛟，应该是海域妖王。海域妖族如此卑鄙，我又怎能坐视不理？大家好，这里是《小影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哟喂，这杨少爷还没直接到门，不能走。启禀主任，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！